Como é bom poder viver esse momento juntos, unidos, na certeza de que o amor de Deus, ele nos restaura, nos faz homens e mulheres novos a cada dia. É só a gente se abrir à ação poderosa do Espírito Santo. Como nós estamos reunidos nessa hora, nós já queremos permitir que o Espírito Santo venha transformar a nossa vida através também da oração desse texto da misericórdia. Muito bom estarmos juntos, Padre, sua benção, Dani, bem-vinda. Graças a Deus, sua Deus bênção, abençoe. Padre. É muito difícil, eu vou dizer, viu, nesse te no texto da misericórdia, porque tem sempre assim, ó, primeiro as damas, mas aí temos um sacerdote, primeiro o sacerdote, então fica sempre assim, paz aqui, mas é sempre mas muito bom rezar. Né? Vamos no sacerdote vamos primeiro, no sacerdote. né, Dani? Sua bênção, Padre João Marcos. Deus abençoe, Dani, Gabi. Amém. Importante é começar com a bênção. Né? Exatamente. Isso mesmo. E esta é a graça de Deus estarmos juntos nesta hora, hora da misericórdia, para que possamos começar bem, começar sendo abençoado por Deus. Deus abençoe você que nos acompanha, sei que nesta hora da misericórdia, está já aí né, na sua casa, no seu trabalho talvez, tantos lugares em outros países também, para rezarmos junto o texto da misericórdia. Muito bom estarmos juntos para mergulhar no coração de Jesus nesta hora da misericórdia. É mesmo, uma alegria muito grande, hoje ainda é um dia muito especial, dia da visitação de Nossa Senhora, então o nosso coração se enche de alegria. Mas eu gostaria de dizer também, recordando daquilo que eu falei agora no início, né? os padres primeiro. Santa Faustina, nesses dias eu estava lendo um trecho do diário que ela fala justamente isso. Aliás, Jesus falou para ela, eu obedeci aos meus pais, fui obediente ao Pai do Céu. Fui obediente aos meus pais, fui obediente aos carrascos e sou obediente aos sacerdotes. Olha só a graça que nós temos de ter o sacerdote aqui. Então, a nossa alegria é muito grande. Você também que está em casa, dê, tenha sempre essa alegria de ter o seu pároco, de ter o sacerdote próximo a você. Se você, na sua paróquia, tem aí o seu sacerdote, busque sempre tomar a bênção e também abençoá-lo. Reze por ele. Jesus é obediente aos sacerdotes. Deus fala conosco pela boca dos sacerdotes. É interessante, né, a gente perceber que aqui na Canção Nova os padres já andam quase com a mão levantada, né? É. Porque todo mundo passa bênção, padre, Deus te abençoe a bênção. Então, a gente trazer de volta esse hábito de pedir a bênção, de querer receber essa bênção. Também de pais para com os filhos, os filhos pedirem a bênção para os pais, deixar que a nossa vida tem tanta coisa ruim, em volta de nós, a gente ouve tanta notícia ruim, então vamos nos abençoar, vamos deixar que a presença de Deus, ela venha, esteja no nosso meio, esteja no seio da nossa família e que nós possamos deixar assim também, vivendo esse momento de oração agora, deixar que a bênção de Deus, ela entre na nossa casa, a começar na casa do nosso coração. Então você quer participar com a gente, você pode ligar para nós, ligando no 12 31 86 2600, fazendo seu pedido de oração, partilhando um pouquinho aí do testemunho que Deus tem feito na sua vida. E hoje, como a Dani disse de maneira especial, dia da visitação de Nossa Senhora, que nós possamos deixar também que a Virgem Maria venha nos visitar nesse dia, mas trazendo aquilo que ela tinha de mais precioso dentro de si, a presença de Jesus. Por isso que ao é, saudar Isabel, a criança, ela se estremece de alegria no seu, no seu seio, no seio de Isabel. Então, vamos deixar que essa alegria também tome conta do nosso coração nesse dia. E nós, como filhos de Maria, podemos ser esse sinal também da visita de Maria. Quem sabe você pode entrar em contato com alguém agora e falar, olha, vamos rezar o texto da misericórdia. Visite alguma pessoa e reze o texto da misericórdia com ela também. Nós podemos ser esses filhos de Maria que levamos também o Cristo para que outras pessoas possam conhecê-lo. E que todos que nós visitarmos fiquem cheios do Espírito Santo. E é essa a experiência que eu gostaria de convidar você agora. Você pode ligar para nós, deixar o seu pedido de oração e em seguida fazer uma ligação. Quem sabe nesse tempinho, bem rapidinho. Olha, liga a canção nova. Seja a visita de Nossa Senhora para alguém nesse dia. Nosso telefone é o 0, código da operadora 12, 3186 2600. Ligue, deixe seu pedido de oração, seu testemunho, quem sabe. Talvez você queira contar para nós a experiência que você fez, viveu com a misericórdia do Senhor. 
Então esse é o nosso telefone. Pode entrar em contato também através das redes sociais. Nosso Facebook, Terço da Misericórdia CN. Tem também o Instagram, meu Instagram, Daniela Miranda CN, da Gabi, Gabriele CN, com dois L's, e o Padre João Marcos. Padre João Marcos pula aqui. Isso, pode entrar em contato conosco através de muitos meios, mas sempre tem uma maneira muito especial de, vir, de participação, né Gabi? É, o Padre João Marcos pode falar dessa participação, isso né é padre? Isso, padre. Com certeza, é muito bom acolher o povo de Deus que vem aqui a Canção Nova. Vamos nos acolher com uma salva de palma, acolha esse irmão também que está ao seu lado, acolhendo, muito bom acolher os peregrinos que vêm aqui a Canção Nova, sejam muito bem-vindos para rezar o texto aqui conosco. E tem a caravana de Mato Grosso, Mato que Grosso? está aqui Isso. com a gente, acabaram de chegar, dá um tchauzinho para quem está em casa, ver que vocês fizeram uma boa viagem, chegaram bem, graças a Deus, e agora a gente já coloca também intercessão por esse povo bonito, aqueles que vocês trazem no coração, a intenção de cada um, a gente já apresenta nessa hora. E aí, a gente já pode aproveitar esse momento, colocar aí a mão no seu coração, fechar um pouquinho os seus olhos, se você pode... E pedir mesmo a presença do Espírito Santo sobre nós. É isso que nós te pedimos, Senhor, nesta hora. Que o Teu Santo Espírito seja derramado em profusão sobre nós. Que onde existia tristeza, onde existia amargura, possa ser dissipado nessa presença gloriosa do Teu Santo Espírito em nós. Essa presença de alegria, de transformação, de vida nova possa nos inundar nesta hora e dando também a nós um novo sentido para a nossa vida, que a sua presença nos transforme, nos renove e nos faça testemunhar a presença santificante do Espírito Santo em nossas vidas. Abrindo nossos ouvidos, Senhor, nós queremos colher o que tem a nos falar nesta hora através do Diário de Santa Faustina. Jesus, eu, eu confio, confio em, em vós. vós. Número 1190 do diário, dia de hoje, diz assim, De todas as minhas chagas, como de torrentes, correm a misericórdia para as almas. Mas a chaga do meu coração é uma fonte de insondável misericórdia. Dessa fonte jorram grandes graças para as almas. Queimam-me as chamas da paixão, desejo derramá-la nas almas humanas. Fala a todo mundo da minha misericórdia. De todas as minhas chagas, como de torrentes, corre a misericórdia para as almas, mas a chaga do meu coração é uma fonte de insondável misericórdia. O coração de Jesus que se abriu por aquela lança para derramar da bênção de Deus sobre nós derramar sobre nós desta fonte de misericórdia dessa fonte de graça derramar sobre mim, sobre você sobre cada um de nós e é esta fonte de misericórdia que nós somos chamados a experimentar neste tempo da misericórdia é, se aproximando do coração de Jesus, é talvez inclinando nossa cabeça no coração de Jesus, para alguns descansando no coração de Jesus, para outros pedindo socorro, para alguns pedindo misericórdia do coração de Jesus, mas é nesta fonte de insondável misericórdia é que nós vamos alimentando a nossa caminhada de fé, é que nós vamos descansando, é que nós vamos experimentando a misericórdia, é que nós vamos recuperando, talvez, aquilo que perdemos por tantas realidades, mas é na experiência do coração de Jesus, nessa fonte de misericórdia, de insondável misericórdia, que nós somos chamados a experimentar a graça de Deus na nossa vida. Queimo minhas chamas da, da compaixão, desejo derramá-las nas almas humanas, fala a todo mundo da minha misericórdia que no dia de hoje nós abramos o nosso coração para uma experiência profunda da graça de Deus, da misericórdia de Deus na nossa vida. Deus quer entrar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, de uma forma diferente hoje. 
Deus quer adentrar no nosso coração com a sua misericórdia, mas com essa insondável misericórdia que ainda talvez nós não descobrimos. Queiramos experimentar essa graça, queiramos nos deixar tocar por essa misericórdia e deixar com que essa misericórdia transforme a nossa vida. Jesus, eu, eu confio, confio em, em vós. vós. E nós queremos permitir que a misericórdia transforme também cada uma dessas intenções que nós vamos apresentando, que possamos apresentar com confiança, com esperança, sabendo que Deus tem cuidado de nós e tem o melhor para cada um de nós. Então, nós queremos rezar e nos unir é, pelo Geraldo Capibaribe, que foi atropelado. Nós queremos entregar a sua vida, a sua saúde, todo o seu ser sobre os cuidados de Deus, na sua infinita misericórdia. Também rezamos pelo aniversário da Ângela Picarte, que é de Campinas. Que Deus te abençoe. Nós nos unimos a você. A Mariana é, pediu hoje com todo carinho para rezar por você. Então a gente apresenta também aí a sua vida. Apresentando você também todas as intenções que enviam para nós através das redes sociais. Também através do e-mail. Nós queremos apresentá-los aqui. Colocamos os 79% que nós alcançamos, graças a Deus, o projeto da Inhamas, mas ainda falta os 21% que temos hoje para alcançar esse 100%. A gente coloca na misericórdia de Deus, mas entregando também cada sócio evangelizador, o seu coração, aquilo que vivem hoje. Nós apresentamos também aqui Carlos André, Edite, Ayara, Yasmin, Enilson, Liliane, Gustavo, Todos os pedidos de oração, Rosimira e José Fernandes, de Cubatão, São Paulo. Todas as pessoas nós apresentamos aqui na Gota. E também as 46 pessoas que chegaram da cidade de Sorriso, Ipiranga, Nova Mutum, Boa Esperança, Nova Fronteira e Tapurá, no Mato Grosso. Nós colocamos a vida de vocês aqui na Gota da Misericórdia. E já apresento também aquelas pessoas que gostariam muito de vir a Canção Nova e que ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui. Que Deus dê a graça a você também de vir rezar aqui na Canção Nova, vir estar nesse momento encontrando com a misericórdia do Senhor, presente sua vida aqui na Gota da Misericórdia. Rezamos também pelo aniversário da Núbia Alves Almeida, de São Paulo, que está nos acompanhando. Colocamos aqui o nome da sua vida. Pela saúde de todos da família Baque de Pimentel. E também pela vocação do sacerdote, de, pela, pela vocação sacerdotal de Vinícius Pimentel Baque. E também pela saúde de Laércio. E pela cura e libertação de Adécio Kaiser. Queremos apresentar todas as intenções, você que está agora nos acompanhando, talvez com as suas mãos estendidas para a televisão, saiba que o seu pedido também chega ao coração de Deus, você que também colocou nas nossas redes sociais também, nós queremos colocar agora seu pedido, sua intenção aqui na Guta da Misericórdia. Queremos rezar também pela Verinha, nossa irmã de comunidade, faz aniversário hoje, entregando a sua vida, a sua entrega a Deus e rezar também por você. Então você que pode vai ficando de pé, entregando a sua intenção, o que você traz no seu coração. Você que nos acompanha em casa, que tem um enfermo aí junto com você, coloque a mão sobre ele. Vamos rezar, apresentar para Jesus nessa hora. Nós te pedimos, Senhor, que a tua graça nos alcance, que essa visita transformadora nos alcance. Onde estamos nesta hora, Jesus? Cada um no seu lugar, cada um no seu trabalho, ou até mesmo aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, asilos, orfanatos. Cada um de nós, Jesus, nós nos apresentamos porque queremos ser visitados por Ti, pela Sua presença amorosa. E que a ação do Teu Santo Espírito venha nos transformar hoje, onde mais precisamos de transformação. Nós Te apresentamos... E sabemos que o impossível o Senhor pode realizar, assim como a própria Isabel não podia engravidar, teve a graça da, de ser mãe de João Batista, esse era o impossível de Isabel. Hoje nós apresentamos todos os impossíveis que chegam para nós, permitindo que o Senhor possa transformar todas as coisas pela sua presença, pela sua presença gloriosa e salvífica. 
Nós estamos, rezamos também pelas almas do purgatório, a conversão dos pecadores, os agonizantes aflitos desse dia, pedindo pela paz no mundo, por cada cristão perseguido e rezando também pelo nosso Brasil. Nós estamos reunidos em nome do, do Pai, Pai, do Filho, do, do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creia no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa Paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue. A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. 
pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro eterno pai eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Nos preparando para receber a bênção de Deus. Podemos também apresentar os objetos de devoção para que possa ser abençoado. Você que está aqui também. Se tiver algum objeto de devoção, pode apresentar agora, que a gente possa abençoar. Você que também nos acompanha, apresente agora, que possamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dignai-vos, Senhor, abençoar por intercessão da Santa Faustina, São João Paulo II. Tudo isso que seus filhos estão apresentando, água, sal, as medalhas, textos, quadro de Jesus misericordioso. Mas também, Senhor, cada pedido, cada intenção, cada família, cada filho, cada jovem, abençoa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Vocês podem sentar um pouquinho. Nós queremos fazer alguns convites, quero fazer um convite de maneira especial para que você possa peregrinar conosco. Nós temos aí a peregrinação para a Polônia e também 
em Roma, lá na Itália, para que possamos fazer essa experiência, esse caminho, visitar aí aonde Santa Faustina viveu, São João Paulo II, também visitar é, toda essa devoção também a São Padre Pio. Então nós iremos sair no dia 8 de outubro. Padre João Marcos e eu, a Dani aí nas... Na torcida. Isso, para encher bastante para mim também. Padre João Marcos, eu e eu estaremos indo nesse dia 8 de outubro. Então tem tempo ainda de você se programar. A obra de Maria está com descontos aí, o, o dólar com valor um pouco mais abaixo, para que você possa também é, fazer essa peregrinação, facilitando para que a gente possa viver junto essa experiência de visitar esses lugares lindos. Eu tenho um sonho particular de lá ver certinho onde Santa Faustina viveu, São João Paulo II e o senhor, padre? Com certeza, <risos> sonho de visitar esses lugares santos, mas também porque é terra dos meus descendentes, né? Sim. Então, é, também pelo, são Pelo dois sobrenome sonhos, vocês né? já sabem, né, é, da onde é, o padre... Meus descendentes, minha fé, meus bisavós vieram da Polônia, Brasil. Então vai ser, não, vão ser dois sonhos, né? Dois sonhos, visitar é, a terra de João, São João Paulo II, Santa Faustina, mas também é, essa terra dos meus descendentes. E com certeza vai ser uma experiência muito forte da graça de Deus, né, visitar esses lugares. Né? Isso, e voltar Estou com o vaso ansioso, da confiança cheio, com né? Muito ansioso para essa peregrinação. Pois é, e a gente imagina que você também tem esse sonho de fazer essa experiência, de conhecer esses lugares santos e deixar ser transformado também, porque quando a gente peregrina, quando a gente vai a algum lugar, a gente volta cheio, né, daquela experiência com Deus naquele lugar, porque de fato... Peregrinar é para quem tem fé. Então, na nossa fé, a gente já acredita. Você que quer mais informações, é só ligar para nós no 12 31 86 20 55 e aí conversar na obra de Maria e poder fazer essa experiência com a gente. Combinado? Gente, nosso tempo ele já é, terminou, mas também tem um convite para quem é de Teresina. Eu vou colocar no Facebook Gabriele Sanchotene. Dia 11, 12, Emanuel Sten e eu estaremos lá para um acampamento para os casais, tá bom? A gente se encontra e se encontra também na missão, se encontra na oração principalmente e no abraço. E no abraço. Então você que está aqui pode ficar de pé, dar um abraço aí apertado na pessoa que está do seu lado. Quem está em casa está recebendo esse abraço também, né, Dani? Isso. E a gente encerra com toda a alegria do nosso coração. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus!